वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे बी अकाउंट अड्डा यू सब्सक्राइब द चैनल लाइक एंड शेयर द वीडियो आज का टॉपिक होगा यूनिट नंबर सिक्स केस फ्लो स्टेटमेंट फॉर एच एस सेकेंड ईयर कोर्स क्लास ट्वेल्व के लिए फर्स्ट क्वेश्चन वन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ केस फ्लो स्टेटमेंट मैंशन थे ऑब्जेक्टिव ऑफ केस फ्लो स्टेटमेंट टू थाउजेंड सेवेंटीन टू थाउजेंड फिफ्टी 2016, 2013 में आया हुआ था ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन टू वॉट इज मेन बाई केस फ्लो केस इक्वेल मैंशन एनी थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग केस फ्लो स्टेटमेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव मार्क में आया हुआ था क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन एनी थ्री एडवांटेज ऑफ केस फ्लो स्टेटमेंट टू थाउजेंड सिक्सटीन में थ्री मार्क क्वेश्चन नंबर फोर वॉट इज केस फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन इट थ्री लिमिटेशन टू थाउजेंड नाइनटीन फाइव मार्क एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ केस फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज टू थाउजेंड एटीन थ्री मार्क वाट आर द सोर्सेज ऑफ केस फ्लो स्टेटमेंट केस फ्लो एस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री रिवाइज टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड टू थाउजेंड थर्टीन में थ्री मार्क लिया आवर हिट वॉज द एंसर ऑल द क्वेश्चन नाउ एंसर नंबर वन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ केस फ्लो टू नाइनटीन सेवेंटीन फिफ्टीन में आया हुआ था केस फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग एंसर वॉट केस फ्लो स्टेटमेंट केस फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट समरी ऑफ ए कंपनीज रिसीव केस रिसीव एंड केस पेमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज द एक्सप्लेन रीजन फॉर चेंज इन द केस पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन द स्टेट में मोमेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ केस केस फ्लो स्टेटमेंट सो द सोर्स फ्रॉम विच केस हैज बीन जनरेट मीन्स द रिसीव एंड हाउ इट हैज बीन स्पेंड दैट इज पेमेंट पेमेंट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब केस फ्लो स्टेटमेंट जो होता है ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि इसका जो इसी स्टेटमेंट केस किस प्रकार रिसीव होता है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज मीन बाय केस इक्वेबल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मार्क आया हुआ था दिस वन दिस क्वेश्चन आंसर केस इन केस इक्वेबल और केस इक्वेबल केस मीन्स इन केस इन हैंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड केस इक्वेबल मीन शोर्ट टर्म हार्डली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रिडियली कन्वर्टेबल इन टू केस एंड विच आर सब्जेक्ट टू इन सिग्निफिकेंट रिंग ऑफ चेंजेस इन वेल्यू केस यू को पहले रेफर टू सच इन्वेस्टमेंट दैट आर हेल्प फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग शोर्ट टर्म केस कमिटमेंट रेदर इन्वेस्टमेंट और अदर पर्पज शोर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी रिडेल कन्वर्टेबल इन केस आर टीड एज द केस इक्वेबल केस इक्वेबल मतलब ये होता है केस इक्वेबल हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो होता है कि लगभग इस लोगों को जो है कि लॉन्ग टर्म के रिक्स के लिए नहीं होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है जो कि इन्वेस्टमेंट हो वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लाया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए जो कि तीन महीना के उन लोगों को जो है कि पैसा जो है कि शीघ्र ही मिल जाए उसको क्या कहते हैं केस इक्वेबल इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज नॉट केस इक्वेबल शेयर अगर कोई खरीदता है बात सिक्योरिटी मतलब कि डिवेंचर कोई खरीद रहा है तो वो जो है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जो है कि केस इक्वेबल नहीं होता है एलिमेंट ऑफ केस एंड केस इक्वेबल आर द केस इन हैंड केस एड बैंक चेक इन हैंड बैंक ड्राफ्ट इन हैंड मार्केटेबल सिक्योरिटी जो पढ़ा जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ केस फ्लोज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री रिफाइज टू थाउजेंड टू आंसर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री रिक्वायर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन टू थ्री ग्रुप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर केस फ्लो स्टेटमेंट इसका सोर्स होता है दोर्स आर एज सोर्सेज ऑफ केस फ्लो ईच ऑफ ग्रुप आर फॉलोइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में केस फ्लो होगा केस इन फ्लो दैट इज केस सेल्स केस रिसीव फ्रॉम डेटर्स कमीशन रिसीव रॉयल्टी रिसीव फी रिसीव एक्सेट्रा नंबर टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केस सोर्स ऑफ केस फ्लो होता है सेल ऑफ फीज एसेट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव नंबर थ्री फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में केस इन फ्लो और सोर्स ऑफ केस होता है इशू ऑफ शेयर फॉर केस इशू ऑफ डिवेंचर फॉर केस लॉन्ग टर्म लोन टैक एन और बोरिंग लॉन्ग टर्म लोन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होता है उसका मीनिंग लिखना है केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिलेटेड विद द डे टू डे नॉर्मल बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज नॉर्मल बिजनेस एंड ऑफ द एंटरप्राइज के तहत ही आता है जो कि प्रॉफिट ट्रेनिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के तहत जो आइटम काम में आता है वही जो अकाउंट हेल्प करता है वही होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है जो कंपनी किस प्रकार के बिजनेस करता है बाइंग सेलिंग होता है तो सेल्स ऑफ गुड एंड परचेज होता है अगर सर्विसिंग बिजनेस होता है फाइनेंसिंग बिजनेस होता है लिए केस फ्लो 
ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग अलग होता है आपकी ट्रांजेक्शन एंड अदर इन वेन दैट्स एंटर इन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ नेट लॉस ये होता है केस इनफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द केस रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और एंडरिंग सर्विसेज केस रिसीव फ्रॉम डेटर्स केस रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फीस और कमीशन केस आउटफ्लो और यूजेज होता है नंबर वन केस परचेज ऑफ गुड्स केस पेड टू कैटर केस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस पेड वाइजेस पेड सैलरी पेड इनकम टैक्स पेड क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन मीनिंग एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ केस फ्लो फ्रॉम ऑपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आंसर केस फ्रॉम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द पार्चे एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एसेट विच आर हेल्ड नॉट फॉर दिस पर्पज ऑफ रिजल नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन द बिजनेस इंटरप्राइज मतलब कि जो ये होता है इन्वेस्टिंग के तहत ये पकड़े जाते हैं कि एसेट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाता है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लाया जाता है जो कि नॉर्मली बिजनेस में जो हमेशा व्यवहार मिला जो कि बिक्री नहीं किया जा सकता है उसको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स केस इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन सोर्स ऑफ केस इनफ्लो मैंने सोर्स ऑफ केस और केस इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है केस सेल ऑफ फिक्स एसेट टेंजिबल एंड टेंजिबल केस सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिप्ड केस आउट फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज केस परचेज ऑफ एसेट एंड इन्वेस्टमेंट नंबर सिक्स क्वेश्चन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ केस फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज टू थाउजेंड एटीन में आया हुआ था फाइनेंशियल एक्टिविटीज आंसर फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच रिलेट टू द एक्वायरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एंड फंड एंड रीपेमेंट इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस फंड मतलब कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज के में आता है लॉन्ग टर्म फंड जो होता है उसको रिसीव करना और पेमेंट जो करता है उसी को क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज के तहत में आता है जैसे कि इंक्लूडिंग इशू ऑफ शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स बोरोइंग लॉन्ग टर्म फ्रॉम द बैंक रिनेमशन प्रिफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड केस राइजिंग फ्रॉम सच इन एक्टिविटीज आर कोल्ड केस फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री फाइनेंशियल Activities are the activity that result in the change in the size and composition of owners, capital and borrowing of the enterprise. Separate disclosure of cash flow arising from financing activities is important because it is used in predicting claims on future cash flow by provider of fund, both capital and borrowing, to the enterprises. Cash inflow, issue of share and debenture for cash. केस आउट फ्लो रिडम्सन ऑफ प्रिफरेंसियस एंड रिडम्सन ऑफ डिवेंचर्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्वेश्चन नंबर सेवन राइट थ्री और फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ केस फ्लो फ्रॉम केस फ्लो स्टेटमेंट टू थाउजेंड ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ट्वेंटी थ्री मार्क आई थोड़ा उन्हें यार द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग केस फ्लो स्टेटमेंट to judge the ability of generating cash and cash equivalent ye tha ki cash aur cash ke saman jo hota hai uska judgment karne ke liye suvidha janak hote hai iska main objective hota hai number 2 to assess timing and certainty of cash flow cash flow jo hota hai inflow outflow isko time ke samay mein iska hota hai uska jo hai ki cash flow ke liye usko certain kiya jata hai to assess the needs of utilization of केस फ्लो मतलब कि एस एस मूल्यांकन करना होता है जो कि किस प्रकार यूटिलाइज किया जाता है उसको नंबर फोर द टू एसेट हिस्ट्रिकल प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग केस फ्लो ये रहा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्लेन इन थ्री एडवांटेज ऑफ केस फ्लो स्टेटमेंट आंसर नंबर वन टू हेल्प टू शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग नंबर टू यूजफुल इन प्रिपेयरिंग केस बजेट एक्सप्लेन अबाउट इट एटलीस्ट टू सेंटेंस नंबर थ्री सॉल्वेंसी पोजीशन नंबर फोर ए टूल्स ऑफ लिक्विडिटी एनालिसिस नंबर फाइव हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजंस दिस इन द क्वेश्चन आंसर्स एडवांटेज नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री रिक्वायर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इनटू द थ्री ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टूडेंट यू मस्ट राइट दिस वन for the preparation of the cash flow statement don't forget to writing this operating activities cash inflow sources that is cash inflow is the sources and cash outflow application or uses used cash sale cash received from debtors commission received royalty received fee received is the cash inflow and outflow cash purchase of goods cash paid to creditor cash operating expenses wages salary paid income tax paid in case of 
financing company KCC flow interest and dividend and sale of securities is in flow of operating and case paid to case paid for interest purchase of security is the outflow of case number two investing activities case in flow that is sources number one sale of fixed assets number two sale of investment number three interest and dividend received in case case outflow application or use of investing activities number one purchase of fixed asset number two purchase of investment number three purchase of intangible assets number three financing activities case in flow in financing activities that is sources number one in issue of share for case issue of debenture for case long term loan taken case outflow that is application of financing activities number one repayment of loan number two redemption of prefinance shares redemption of debenture buyback of equity share number five dividend and interest paid this one the most important when you prepare the cash flow statement or calculating the operating activities, cash flow financing activities, cash flow from investing activities. And this must you also remember. Note number one issue of share and debenture of other than case is not cash flow, non inflow, not outflow. Number two redemption of debenture by conversion to share is no case flow this one remember number three issue of bonus share is known case item not affecting case flow statement so it is the case flow statements questions answer after this you will get the video preparation of case flow statement and issue of shares the two parts